നമസ്കാരം ഞാൻ സുമി രസതന്ത്ര വിഭാഗം ഡോക്ടർ സുനീഷ് സി വി സാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അഗ്രിഗേഷൻ ഇൻഡ്യൂസ് എമിഷൻ എന്ന വിഷയത്തിൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ മനുഷ്യന്റെ അനുനിമിഷമുള്ള പ്രവർത്തനത്തെ ഏറെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകമാണ് പ്രകാശം പ്രകാശത്തിന്റെ ഉദാത്തമായ മഹത്വത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് നാം അന്താരാഷ്ട്ര പ്രകാശ വർഷമായി ആചരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് കാലയളവിൽ രസതന്ത്ര ഊർജ്ജതന്ത്ര വിഭാഗങ്ങളിലായി കിട്ടിയ നോബൽ സമ്മാനം ഇതിന്റെ മാറ്റുകൂട്ടുന്നു പ്രകാശം പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളെയാണ് ലൂമിനോഫോസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതിയിൽ സ്വതവേ കാണപ്പെടുന്ന ലൂമിനോഫോസിൽ അധികവും സൊല്യൂഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അഥവാ ലായനി അവസ്ഥയിലാണ് വ്യത്യസ്ത വർണ്ണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് എന്നാൽ പ്രായോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഖര അവസ്ഥയിൽ അഥവാ ഫിലിം രൂപത്തിലാണ് ഇത്തരം പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഖര രൂപത്തിൽ വ്യത്യസ്ത വർണ്ണങ്ങൾ കാണിക്കുകയും ലായനി അവസ്ഥയിൽ കാണിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയെ അഗ്രിഗേഷൻ ഇൻഡ്യൂസ് എമിഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ക്രിയാത്മകമായി ഇത്തരം പദാർത്ഥങ്ങളെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുക സമന്വയിപ്പിക്കുക അതിന്റെ സവിശേഷതകൾ പഠിക്കുക എന്നതാണ് എന്റെ ഗവേഷണ ലക്ഷ്യം മനുഷ്യ പുരോഗതിക്കനുസരിച്ച് വ്യവസായ ശാലകളും അനുബന്ധ സംവിധാനങ്ങളും വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതായി വന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യത്യസ്ത ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഊർജത്തെ ആവശ്യാനുസരണം വിവിധ ഊർജ്ജ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റി ഉപയോഗിക്കേണ്ട സാഹചര്യം അനിവാര്യമാക്കി അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈദ്യുത ക്ഷമത കൂടിയതും പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം കുറഞ്ഞതുമായ രീതിയിൽ വൈദ്യുതോർജ്ജത്തിൽ നിന്നും പ്രകാശോർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഓർഗാനിക് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡുകളുടെ സ്വാധീനം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ചെലുത്തിയ സ്വാധീനം നിർണായകരമാണ് ഇത്തരം ഓർഗാനിക് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡിൽ വിവിധ വർണ്ണങ്ങൾ സംജാതമാകുവാൻ സഹായിക്കുന്ന എം എസ് സി ലെയറായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത്തരം പദാർത്ഥങ്ങളാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ മോണിറ്റേഴ്സ് ടെലിവിഷൻ സ്ക്രീൻ സ്മാർട്ട് ഫോൺ തുടങ്ങിയ ഡിസ്പ്ലേ ഡിവൈസസിലെല്ലാം ഇത്തരം പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏകദേശം എഴുപത് ശതമാനത്തിലധികം ക്വാണ്ടം എഫിഷ്യൻസിയോടുകൂടി ബാഹ്യ ഉത്തേജനങ്ങൾ അഥവാ എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലേറ്റ് അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത വർണ്ണങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും വ്യത്യസ്ത ക്രിസ്റ്റൽ ഘടനയിൽ നിലനിൽക്കുന്നതുമായ പദാർത്ഥങ്ങളെ ലബോറട്ടറിയിൽ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു ഒരു ദാതാവ് സ്വീകർത്താവ് അഥവാ ഡോണർ അക്സെപ്റ്റർ എന്ന മാതൃകയിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഡൈസ്റ്ററിയൽ ആന്ത്രസീൻ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ് ഇപ്രകാരം ഓയലിയുടെ രംഗത്ത് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ക്യാൻസർ പോലുള്ള കോശങ്ങളുടെ വിഷ്വലൈസേഷൻ അഥവാ ദൃശ്യാവൽക്കരണത്തിന് മറ്റ് നവീന മേഖലയിൽ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ കുറിക്കാൻ സഹായകമാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരം പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ്ദപരവും ഊർജ്ജ സംരക്ഷണത്തിന് ഉതകുന്നതുമായ ഇത്തരം പദാർത്ഥങ്ങൾ മാനവരാശിക്ക് ഒരു വലിയ മുതൽ കൂട്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഊർജ്ജം സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് ഊർജ്ജം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം